தேர்தல் திருவிழா களை கட்ட துவங்கிவிட்டதே இதோ ஆட்சி மாற்றத்திற்கான நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறதே கோட்டையை பிடித்து நாட்டையே ஆள வேண்டுமென்று ஆவலாய் காத்திருக்கின்றன அரசியல் கட்சிகள் அதற்காய் மக்களிடமிருந்து வாக்குகளை பெறுவதற்காய் அறிக்கைகள் பேட்டிகள் தேர்தல் அறிக்கை என நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாய் வார்த்தை ஜாலம் காட்டி வர்ணம் தீட்டி களத்தில் இறங்கிவிட்டன கட்சிகள் இந்த சூழலில் இருண்டு கிடக்கும் தமிழகத்திற்கு புதிய வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்த விடியலை உருவாக்க நலிந்து கிடக்கும் தமிழினத்தின் தலையெழுத்தை திருப்பி எழுத வறுமையின் வாட்டத்தில் இருப்போரை வசந்தத்தின் வாசலுக்கு அழைத்து வர போயஸ் தோட்டத்து சர்வாதிகார சாம்ராஜ்யத்திற்கு முடிவுரை எழுத புத்தம்புதி ஆட்சிக்கான முன்னுரை எழுத புயலின் வேகத்தோடும் ஒரு பூகம்பத்தின் அதிர்வோடும் புறப்பட்டிருக்கிறார் எட்டு கோடி தமிழர்களின் கொட்டு முரசு பட்டி தொட்டி எங்கும் விரும்பும் தலைவர் கட்டி தங்கத்திற்கு நிகரான குணம் படைத்த முட்டி வரும் சிங்கத்திற்கு நிகரான பலம் வாய்ந்த திரையை தாண்டி நடிக்க தெரியாத நிஜமான தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அரசியல் களத்தில் அனல் வீசும் இந்த நேரத்தில் சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேமுதிகவின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார் கேப்டன் லட்சோப லட்சம் தொண்டர்கள் திரண்டிருந்த காஞ்சிபுரம் திருப்புமுனை மாநாட்டில் தேர்தல் அறிக்கையின் முதல் பாகத்தை வெளியிட்டார் கேப்டன் விஜயகாந்த் அந்த அறிக்கையின் சாராம்சத்தை இப்போது பார்க்கலாம் கடந்த ஆறு மாதங்களாக பல்வேறு பொருளாதார நிபுணர்களுடன் கலந்து வாய்த்த பின்னர்தான் இந்த பொருளாதார அறிக்கையின் முதல் பகுதி இன்று வெளியிடுகிறேன் விவசாயம் நம்மாழ்வார் விவசாய திட்டம் நாற்று நடுவதற்கு கருவிகள் மானிய விலையில் வழங்கப்படும் இயற்கை உரம் மானிய விலையில் வழங்கப்படும் மூன்று மடங்கு உற்பத்தி தரும் தரமான வித்துக்கள் தரப்படும் பிற நாட்டு விவசாய முறையை கற்றுக்கொள்ள வளர்ந்த நாடுகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்தாயிரம் விவசாயிகள் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் இதனால் ஐந்து வருடங்களில் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள் உணவு உற்பத்தி அரிசி எண்ணெய் உணவு தானியங்கள் முதல் காய்கறி பால் போன்ற அனைத்தும் தமிழக மக்களின் தேவையை கணக்கிட்டு உற்பத்தியில் தன்னிறைவு அடைவது மட்டுமல்லாமல் ஏற்றுமதி செய்து விலையை கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்படும் பால் உற்பத்தி உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு ஏழு கோடி மக்களுக்கு பால் தேவை சராசரியாக நூற்று ஐம்பது மில்லி என கணக்கிட்டால் ஒரு நாளைக்கு ஒன்று புள்ளி இரண்டு ஐந்து கோடி லிட்டர் பால் தேவைப்படும் மற்றும் பிற தேவைக்கு ஏற்ப அதிக உற்பத்தி செய்யப்படும் பொதுமக்கள் குறைந்த விலையில் வாங்க விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் கீழ் வெண்மணி ஓய்வூதிய திட்டம் அறுபது வயது நிரம்பிய அனைத்து நிலம் இல்லாத ஆண் பெண் விவசாயிகளுக்கு மாதம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வழங்கப்படும் இதனால் முப்பது லட்சம் விவசாயிகள் பயன்பெறுவார்கள் சிங்கார வேலன் மீனவர் ஓய்வூதிய திட்டம் அறுபது வயது நிரம்பிய அனைத்து ஆண் பெண் மீனவர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வழங்கப்படும் இதனால் பத்து லட்சம் மீனவர்கள் பயன்பெறுவார்கள் கக்கன் கைத்தறி நெசவாளர்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் அறுபது வயது நிரம்பிய ஆண் பெண் கைத்தறி நெசவாளர்கள் அனைவருக்கும் மாதம் ரூபாய் இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வழங்கப்படும் இதனால் பத்து லட்சம் கைத்தறி நெசவாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் அப்துல் கலாம் கிராம பொலிவு திட்டம் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று இருபது கிராமங்களுக்கும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் கிராமத்தில் வசிக்கும் ஒருவரின் குடும்ப வருமானம் குறைந்தது மாதம் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் அளவிற்கு வழிவகை செய்யப்படும் விவசாயம் ஆடு மாடு மீன் கோழி பட்டுப்பூச்சி தேனி பழமரம் வளர்த்தல் மற்றும் கைத்தொழில் மூலம் உற்பத்தியாகும் பொருட்களை அரசே கொள்முதல் செய்து கொள்ளும் பழங்கள் பூக்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்படும் குடிசைகள் முற்றிலுமாக அகற்றப்பட்டு கல் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் கல்வி சிறப்பு குழந்தைகள் இவர்கள் தங்கி படிக்க பிரத்யேக வசதியுடன் தனி பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி உருவாக்கப்படும் மூன்றாம் பாலினம் இவர்கள் தங்கி படிக்க அனைத்து வசதிகளுடன் தனி பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி ஏற்படுத்தப்படும் பள்ளி கல்லூரியில் பாட புத்தகம் மாணவர்களிடம் நாட்டு பற்றும் மற்றும் மொழி பற்றும் வளர வேண்டும் அதற்காக உவே சாமிநாத ஐயரின் என் சரிதம் காந்திஜியின் சத்திய சோதனை மதன் அவர்களின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் மாபூசியின் விடுதலை போரில் தமிழகம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்களின் எனது இந்தியா இது போன்ற நூல்கள் பள்ளி கல்லூரி பாடத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்படும் மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடல் கவிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் விமர்சகர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் ஓவியர்கள் என 
சமூகத்தில் பல துறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் அனைவரும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களின் அறிவு வளர்ச்சி உலக நடப்பு ரசனை மேம்பாடு என பாடத்திட்டம் தவிர்த்து பிற உலக விஷயங்களை கலந்துரையாடல் பாணியில் நடத்துவார்கள் மனிதவள ஆலோசகர் ஒவ்வொரு பள்ளி கல்லூரிக்கும் மனிதவள ஆலோசகர் நியமிக்கப்படுவார் அவர்கள் மாணவரின் கற்கும் திறன் தனி திறமை குடும்ப சூழ்நிலை பள்ளியில் கற்கும் சூழ்நிலை என அனைத்து விஷயங்களில் தனி கவனம் செலுத்துவார் அவர் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் தனி கோப்பு உருவாக்கி அரசுக்கு அனுப்புவார் காலை பசியாறு உணவு வழங்கப்படும் குடும்ப சூழ்நிலை காரணங்களால் காலை உணவு கிடைக்காமல் பள்ளிக்கூடத்திற்கு வருவதால் அவர்களுக்கு காலை பசியாறு தரமான எளிமையான உணவு வழங்கப்படும் பால் முட்டை சுண்டல் சத்து மாவு கஞ்சி என விதவிதமாக எளிமையான உணவு வழங்கப்படும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் மாவட்டம் மாநிலம் வெளிநாடு பயண திட்டம் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் கிணற்று தவளையாக இல்லாமல் கல்வியில் இளமையிலேயே பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த பயணம் உதவும் மாவட்டத்தை விட்டு வேறு மாவட்டத்திற்கும் மாநிலத்தை விட்டு வேறு மாநிலத்திற்கும் பிற நாட்டிற்கும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்கள் சலுகை கட்டணத்தில் அழைத்துச் செல்லப்படுவார்கள் ஆயிரம் பெண் பள்ளிக்கூடங்கள் மாலை நேர மகளிர் கல்லூரிகளாக மாற்றப்படும் மாநிலத்தில் உள்ள பெண்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் மகளிர் கல்லூரிகளாக மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சம் மகளிருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாகும் மேலும் ஆண்டுக்கு பத்து லட்சம் பெண்கள் பட்டதாரியாக உருவாக்க வழிவகை செய்யப்படும் சுகாதாரம் தரமான மருத்துவமனைகள் முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து தாலுகாவிலும் அதிநவீன வசதியில் இருபத்தி நான்கு மணி நேர சேவைகளுடன் மருத்துவமனைகள் புதிதாக கட்டப்படும் குறைந்த விலையில் தரமான மருத்துவ வசதி வழங்கப்படும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சம் பேருக்கு நேரடியாக வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்படும் வேலைவாய்ப்பு சமூக வளர்ச்சி மேம்பாடு முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து தாலுகாவிலும் வணிக வளாகம் தனியாருடன் இணைந்து இருநூறு முதல் ஐநூறு கடைகள் வரை கட்டப்படும் வாடகை அல்லது சொந்தமாகவும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் மூன்று முதல் ஐந்து திரையரங்குகள் நிறுவப்படும் இதன் மூலம் இரண்டு லட்சம் பேர்கள் பயன்பெறுவார்கள் சுற்றுலா விடுதிகள் அனைத்து சுற்றுலா தளங்களிலும் நிறைவான வசதிகளுடன் தங்கும் விடுதிகள் கட்டப்படும் எல்லா தரப்பினரும் பயன்படுத்தும் வகையில் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பத்து லட்சம் பேர் பயன்பெறுவார்கள் தனியாருடன் இணைந்து நடத்தப்படும் நிறுவனங்கள் கொரியர் கிராம மக்கள் தயாரிக்கும் பொருட்கள் எண்ணெய் உற்பத்தி நிறுவனம் பெண்களுக்கான சுகாதார பொருட்கள் தயாரித்தல் சிறு தின்பண்டங்கள் தயாரித்தல் பிஸ்கட் ரொட்டி தயாரிப்பு கால்நடை தீவனம் செங்கல் தயாரிப்பு இரும்பு கம்பிகள் தயாரிப்பு சிமெண்ட் மணல் மென்பொருள் தயாரிப்பு இதன் மூலம் ஐந்து லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் தனியாரிடம் நிர்வாகம் இருந்தாலும் விலை நிர்ணயம் அரசுதான் இறுதி செய்யும் குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்கள் கிடைக்கும் தமிழகம் எங்கும் உள்ள ஜவுளி கடைகளுக்கு கைத்தறி பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்படும் உதாரணமாக நல்லி போத்தீஸ் போன்ற கடைகளுக்கு பிற மாநிலங்களில் பிற நாடுகளில் விற்பனை விநியோகம் வழங்கப்படும் சமூக பாதுகாப்பு திட்டங்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் குறைந்த விலையில் தரமான குடியிருப்புகள் குறைந்த முன்பணம் குறைந்த வட்டி எளிய தவணை முறை எல்என்டி போன்ற நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஆதி திராவிடர் மலைவாழ் மக்களுக்கு தரமான குடியிருப்புகள் சலுகை விலையில் கட்டித்தரப்படும் ஒரு சதுர அடி இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் அதிகபட்சமாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை தமிழகத்தில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் தமிழகத்தில் உள்ள தாது மணல் கிரானைட் என அனைத்து இயற்கை வளங்களும் தேசியமயமாக்கப்படும் இதன் மூலம் அரசுக்கு அதிக வருவாய் கிடைக்கும் எரிசக்தி பெட்ரோல் டீசல் தமிழகத்தில் பெட்ரோல் லிட்டர் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் டீசல் லிட்டர் முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் சுங்கவரி நெடுஞ்சாலை சுங்கவரி தமிழகத்தில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வசூலிக்கப்படும் சுங்கவரி இனிமேல் பாதியாக குறைக்கப்படும் தேவைப்படும் எனில் தமிழக அரசு அந்த நிறுவனத்தை தேசியமயமாக்கும் தமிழகத்தில் உள்ள ஆறுகள் தமிழகத்தில் பாயும் ஆறுகள் இணைப்பதன் மூலம் பாசன வசதி மற்றும் குடிநீர் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படும் அடைத்தட்டு மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் இல்லம் தேடிக் கொடுத்தல் 
மகன் ரேஷன் கடைகளில் கால் கடுக்க நிற்கும் காலம் இனி மலையேறிவிடும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் பொருட்கள் அவர்களின் இல்லத்திற்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படும் இதற்காக அவர்களிடம் கூடுதல் கட்டணம் ஏதும் வசூலிக்கப்பட மாட்டாது பொதுமக்களின் கருத்துக்களை பெற்ற பின் மற்ற இரு பகுதிகளையும் வரும் மாதங்களில் வெளியிடுகிறோம் பொதுமக்கள் தங்களின் மேலான கருத்துக்களை கேப்டன் சிக்ஸ்டீன் எலெக்ஷன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்கிற இமெயிலுக்கு தெரிவிக்க வேண்டுகிறோம் இதையடுத்து உலக மகளிர் தினத்தை ஒட்டி ராயப்பேட்டையில் நடைபெற்ற தேமுதிகவின் மகளிர் அணி பொதுக்கூட்டத்தில் மகளிர் முன்னேற்றம் குறித்த வகையில் மகளிருக்கான சிறப்பு தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் அதன் சாராம்சத்தை இப்போது பார்க்கலாம் சமீப வளர்ச்சி மேம்பாடு முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து தாலுகாக்களிலும் வணிக வளாகம் தனியாருடன் இணைந்து இருநூறு முதல் ஐநூறு கடைகள் வரை கட்டப்படும் கடைகளை வாடகைக்கோ அல்லது சொந்தமாகவும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு வளாகத்திலும் மூன்று முதல் ஐந்து திரையரங்குகள் நிறுவப்படும் இரண்டு லட்சம் பேர்கள் பயன்பெறுவார்கள் இதில் சரிபாதி கடைகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் இதன் மூலம் ஒரு லட்சம் பெண்கள் பயன்பெறுவார்கள் திருமண உதவி திட்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு அரசு சார்பில் திருமணத்திற்கு அரைபவுல் தாலி மணமக்களுக்கு பட்டு புடவை பட்டு வேட்டி கோவில் மாலை நூறு நபருக்கு கால மதிய உணவும் மற்றும் ரூபாய் பத்தாயிரம் மதிப்புள்ள குடும்பத்திற்கு தேவையான சீர்வரிசைகளுடன் சிறப்பாக அரசு செலவில் அவர்கள் விரும்பும் திருக்கோயில்களில் திருமணம் செய்து வைக்கப்படும் கூட்டுறவு வங்கி நடப்பாண்டில் ஐம்பதாயிரம் ஆண் பெண்களுக்கு கூட்டுறவு வங்கியில் பணி செய்ய வாய்ப்பு வழங்கப்படும் தங்க நகையின் மீது கடன் ஆண்டுக்கு ஆறு சதவீதம் அதாவது அரை வட்டியில் தரப்படும் தனியார் வட்டி நிறுவனம் ஆண்டுக்கு இருபத்தி நான்கு சதவீதத்திற்கு மேல் வட்டிக்கு அடமானம் கேட்பது சட்டப்படி குற்றமாக கருதப்படும் கந்து வட்டி மீட்டர் வட்டி முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்படும் பெண்களுக்கான சுகாதார நாப்கின் பேட் அரசு பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கும் பெண்களுக்கு இலவசமாக நாப்கின் பேட் வழங்கப்படும் பழமரம் நடுதல் பெண்களின் மேற்பார்வையில் ஆண்டுக்கு ஐந்து கோடி பழமர கன்றுகள் நடப்படும் இதன் மூலம் பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கப்படும் பெண்களுக்கு மிதிவண்டி வழங்குதல் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் மிதிவண்டி வழங்கப்படும் இலவச கண் கண்ணாடி பள்ளியில் படிக்கும் அனைத்து பெண்களுக்கும் கண் பார்வை பரிசோதனை செய்யப்படும் குறைபாடு இருப்பின் இலவசமாக கண்ணாடி வழங்கப்படும் வாகனம் வழங்குதல் ஒரு லட்சம் பெண்களுக்கு மானிய விலையில் ஆட்டோ டாக்ஸி வழங்கப்படும் மகளிர் தங்கும் விடுதி மகளிருக்கு தங்கும் வசதியுடன் விடுதிகள் அமைக்கப்படும் மாதம் ரூபாய் எழுநூற்று ஐம்பது வாடகையில் தங்கிக் கொள்ளலாம் எண்ணெய் உற்பத்தி மக்களுக்கு தேவைப்படும் தேங்காய் எண்ணெய் கடலை எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் போன்றவை கிலோ நூறுக்கு கிடைக்கும் வழியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் சுகாதார நாப்கின் பேட் தயாரித்தல் கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்துடன் இணைந்து குறைந்த விலையில் பெண்களுக்கான சுகாதார நாப்கின் பேட்கள் தயாரிக்கப்படும் சந்தையில் விலையில் நான்கில் ஒரு பங்கு என விலை நிர்ணயம் செய்யப்படும் சுய தொழில் மகளிர்களால் வீட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்களை அதாவது முறுக்கு பால்கோவா கடலை மிட்டாய் மற்றும் இனிப்பு கார வகைகள் ஆகியவற்றை அரசு பணம் கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளும் விற்பனை விலை சந்தை விலையை விட பாதியாக இருக்கும் பிஸ்கட் ரொட்டி தயாரிப்பு மகளிர்களால் வீட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பிஸ்கட் ரொட்டி முதலிய பொருட்களை அரசு பணம் கொடுத்து வாங்கிக் கொள்ளும் விற்பனை விலை சந்தை விலையில் பாதியாக இருக்கும் தையல் கலை பெண்கள் தற்சார்பு பெற இலவச தையல் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு தையல் இயந்திரங்கள் மானியத்துடன் கூடிய கடனில் வழங்கப்படும் சமையல் கலை பெண்களுக்கு இலவச சமையல் கலை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு சிறிய உணவகங்கள் மற்றும் சுயதொழில் தொடங்க மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கப்படும் உதாரணமாக தள்ளுவண்டி சமையல் பாத்திரங்கள் கேஸ் அடுப்பு போன்றவை இயற்கை வழி வேளாண்மை இயற்கை வழி வேளாண் செய்வதற்கான இலவச பயிற்சி அளிக்கப்படும் வீட்டுத் தோட்டம் அமைக்கவும் இயற்கை உரங்கள் தயாரிக்கவும் தேவையான கடன் வசதி செய்து தரப்படும் இதன் மூலம் பூ காய்கறி பழங்கள் உள்ளிட்ட இயற்கை வழி வேளாண் உற்பத்தி பொருட்களை நேரடியாகவே சந்தைப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்பு பெண்களுக்கு ஏற்படுத்தி தரப்படும் பெண் முகவர்கள் 
சான்றிதழ்கள் பெறுவது உள்ளிட்ட பணிகளுக்காக அரசு அலுவலகங்களுக்கு வரும் பொதுமக்களுக்கு உதவி செய்ய இடைத்தரகர்கள் இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்தி பெண்கள் முகவர்களாக அமர்த்தப்படுவார்கள் அதற்கு தேவையான திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி பெண்களுக்கு இலவசமாக வழங்கப்படும் ஓட்டுநர் பயிற்சி பெண்களுக்கு இலவச ஓட்டுநர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மானிய விலையில் ஆட்டோ டாக்ஸி போன்ற வாகனங்கள் வழங்கப்படும் அழகுக்கலை பெண்களுக்கு இலவச அழகுக்கலை பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அழகு நிலையங்கள் அமைக்க மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கப்படும் கணினி பயிற்சி பெண்களுக்கு கணினி இயக்குவதற்கான பயிற்சி தட்டச்சு சுருக்கழுத்து பயிற்சி பிற மாநில வெளிநாட்டு மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர் பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்பட்டு பயிற்றுநர்களாக நியமிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு மொழிபெயர்ப்பு ஆசிரியர்கள் என்ற அங்கீகாரம் முறையாக வழங்கப்படும் ஆசிரியர் பயிற்சி அன்னை மொழி காப்போம் அனைத்து மொழிகளையும் கற்போம் என்ற கொள்கைப்படி பெண்களுக்கு பிற மொழி பயிற்சி அளிக்கப்படும் இதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு பிற மொழிகள் கற்பிக்கப்படும் உதாரணமாக பிரெஞ்ச் ஜெர்மன் சீன மொழி போன்றவை இல்லங்களுக்கே சென்று பெண்களுக்கு உடற்பயிற்சி யோகா தியானம் மூச்சு பயிற்சி போன்ற கலைகள் பெண்களை கொன்று பயிற்றுவிக்கப்படும் இதற்காக பெண்களுக்கு பயிற்றுநர் பயிற்சி இலவசமாக அளிக்கப்படும் வீடு அலுவலகம் பொதுவிட பராமரிப்பு பணி பெண்களுக்கு வீடு மற்றும் அலுவலக பராமரிப்பு பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்பட்டு பராமரிப்புகள் தேவைப்படும் வீடுகள் அலுவலகங்கள் மருத்துவமனைகள் உணவகங்கள் விடுதிகள் போன்ற இடங்களில் பணிகளில் அமர்த்தப்படுவார்கள் வீடுதோறும் ரேஷன் பொருள் விநியோகம் பெண்கள் அமைப்புகள் பகுதிதோறும் ஏற்படுத்தி அதன் மூலம் வீடுதோறும் ரேஷன் பொருள் விநியோகம் செய்யப்படும் இதன் மூலம் ஏராளமான பெண்கள் வேலைவாய்ப்பை பெறுவார்கள் சலவை தொழிலாளர்கள் பெண்களுக்கு நவீன சலவை தொழில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு நவீன சலவை மையங்கள் தொடங்குவதற்கு மானியத்துடன் கூடிய கடன் வழங்கப்படும் கைவினை திறன் மேம்பாடு பெண் கைவினைஞர்களுக்கு கூடுதல் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்படும் இதன் மூலம் அவர்கள் தயாரிக்கும் கைவினைப் பொருட்கள் வெளி மாநிலங்களுக்கு விற்பனை செய்யவும் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யவும் உரிய சந்தை அமைத்து தரப்படும் இதையடுத்து இப்போது தேர்தல் அறிக்கையின் இரண்டாம் பாகத்தை ஒரு பரந்துபட்ட பருந்து பார்வையோடு வெளியிட்டிருக்கிறார் தமிழ் இனத்தின் தலைமகன் கேப்டன் விஜயகாந்த் அரசுக்கு சொந்தமான அனைத்து நிறுவனங்களின் பங்குகள் பங்கு சந்தையில் வெளியிடப்படும் இதன் மூலம் வெளிப்படை தன்மை கிடைக்கும் 
அரசு நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கும் ஓய்வு பெற்றவர்கள் மறைந்த பிறகு அவர்களின் குடும்பத்திற்கும் என அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பங்குகள் இலவசமாக வழங்கப்படும் ஒவ்வொருவருக்கும் சந்தை மதிப்பில் குறைந்தது மூன்று லட்சத்திற்கு குறையாமல் பங்கு கிடைக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ஊழியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் தகவல் தொழில்நுட்பம் டிசிஎஸ் விப்ரோ சத்யம் மகேந்திரா மைத்திரி போன்ற உலகத்தரம் வாய்ந்த நிறுவனங்களின் உதவியுடன் அரசின் அனைத்து துறைகளும் விவசாயம் முதல் கல்வித்துறை வரை கணினிமயமாக்கப்படும் இதன் மூலம் அரசின் செயல் திட்டங்கள் அனைத்தும் வெளிப்படையாக இருக்கும் குறைந்தது ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் கிராமப்புற கோயில் அர்ச்சகர்கள் பூசாரிகள் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து கிராமப்புற கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கும் மாத ஊதியம் வழங்கப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் அறுபதாயிரம் பேர் பயன்பெறுவார்கள் தமிழ் வளர்ச்சி ஆண்டுக்கு இருநூற்று ஐம்பது நூல்கள் வரை தேசியமயமாக்கப்பட்டு அதன் ஆசிரியர்களுக்கு சன்மானம் வழங்கப்படும் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் செயல்படும் அனைத்து இலக்கிய இயக்கங்கள் அமைப்பு மன்றம் கழகங்கள் என நடத்தி வருபவர்களின் தேவை அடிப்படையில் ரூபாய் இருபத்தி ஐந்தாயிரம் முதல் ரூபாய் பத்து லட்சம் வரை மானியம் ஒருமுறை வழங்கப்படும் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் திருவிழா தமிழர் திருநாள் பொங்கல் விழா ஒரு வாரம் கொண்டாடப்படும் பள்ளி கல்லூரி அரசு நிறுவனங்களுக்கு ஒரு வாரம் விடுமுறை வழங்கப்படும் தமிழர்களின் அனைத்து கிராமிய கலைகள் விளையாட்டுகள் உணவு திருவிழா என அனைத்து இடங்களிலும் சிறப்பாக நடைபெற அரசே ஏற்பாடு செய்யும் விளையாட்டு ஆண் பெண் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு விளையாட்டு பயிற்சி கூடம் அமைக்கப்படும் உதாரணமாக விழுப்புரம் கைப்பந்து அந்த மாவட்டத்தில் சர்வதேச அளவில் விளையாட்டு அரங்கம் அமைக்கப்படும் அங்கு மாவட்ட மாநில சர்வதேச போட்டிகள் நடத்தப்படும் அனைத்து மாவட்டத்திற்கும் ஒரு விளையாட்டு ஒதுக்கப்படும் பேரிடர் மேலாண்மை ஓய்வு பெற்ற ராணுவத்தினர் காவல்துறையினர் சமூக ஆர்வலர் தொண்டு நிறுவனங்கள் இவற்றுடன் இணைந்து தமிழகமெங்கும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைப்பு தொடங்கப்படும் பேரிடர் காலத்தில் துரிதமாக செயல்பட திட்டமிடப்படும் ஆற்றில் மணல் அள்ளப்படுவது நிறுத்தப்படும் மணல் தயாரிக்கப்பட்டு குறைந்த விலையில் வழங்கப்படும் தொழிலாளர்கள் நலத்திட்டங்கள் தனியார் துறை தொழிலாளர்கள் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு ஊழியர் பணி புரிந்தாலும் பி எஃப் அதாவது சேம நல நிதி கணக்கு தொடங்க வேண்டும் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரே ஒரு ஊழியர் பணி புரிந்தாலும் சேம நல திட்டம் உதாரணமாக மாதம் ரூபாய் ஆறாயிரம் ஊதியம் வாங்குபவராக இருக்கும் பணியாளர் எனில் மாதம் மாதம் பணியாளர் செலுத்தும் தொகை ரூபாய் அறுபது மாத மாதம் அந்த நிறுவனம் செலுத்தும் தொகை ரூபாய் இருநூற்று நாற்பது மாத மாதம் அரசு செலுத்தும் தொகை ரூபாய் முன்னூறு மொத்த தொகை ரூபாய் அறுநூறு அவர் கணக்கில் மாதம் மாதம் ரூபாய் அறுநூறு வரவு வைக்கப்படும் இதுபோன்று ரூபாய் இருபதாயிரம் வரை ஊதியம் பெறும் அனைவருக்கும் இந்த திட்டம் வகுக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஊழியர்கள் பயன்பெறுவார்கள் சிறு துறைமுகம் தனியாருடன் இணைந்து பயணிகள் மற்றும் சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து தொடங்கப்படும் தமிழர் நலன்கள் வெளி மாநிலத்தில் வாழும் தமிழர்களுக்கு தமிழகத்தில் வாழும் வெளி மாநிலத்தினர் நாட்டவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் வாழும் தமிழர்களுக்கு வெளிநாட்டில் குடியுரிமை பெற்ற தமிழர்களுக்கு என தனித்தனியாக நான்கு நலவாரியங்கள் அமைக்கப்படும் இந்த நலவாரியங்கள் ஐ ஏ எஸ் அதிகாரிகள் தலைமையில் செயல்படும் கல்வி கலாச்சாரம் பணி தொழில் என அனைத்து நலன்களையும் பாதுகாக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வண்டி தமிழகத்தில் உள்ள மொத்தம் பனிரண்டு லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளில் வாகனம் தேவைப்படும் பார்வை உள்ள மூன்று லட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மானிய விலையில் டிவிஎஸ் கூட்டி வழங்கப்படும் வங்கிகளில் கல்வி கடன் உதவி பெற்று படித்தவர்கள் வங்கிகளில் கல்வி கடன் உதவி பெற்று படித்த வேலை இல்லாத பட்டதாரி அனைவருக்கும் நான்கு மாதங்களில் வேலை கொடுக்கப்படும் லஞ்சம் அரசு ஊழியர் யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் மாவட்ட ஊழல் ஒழிப்பு கண்காணிப்பாளர்களுக்கு புகார் கடிதம் அனுப்பி அதன் நகலை அரசு இமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பும் பிறகு நடப்பதை பார்க்கவும் அரசு ஊழியர்கள் பொருளாதார குற்றம் மற்றும் கடுமையான குற்றம் தவிர பிற தவறுகள் செய்தால் அவர்கள் செவன்டீன் பி பிரிவிலிருந்து செவன்டீன் ஏ பிரிவுக்கு மாற்றம் செய்யப்படுவார்கள் அரசு ஊழியர் அனைவருக்கும் ஓய்வூதிய திட்டம் கொண்டுவரப்படும் ஓய்வு பெறும் பயனை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து அறுபதாக உயர்த்த பரிசீலனை செய்யப்படும் அரசு ஊழியர்கள் கடுமையான குற்றத்தை தவிர ஓய்வு பெறும் கடைசி இரண்டு ஆண்டுகளில் யாரும் பணியிடை செய்ய மாட்டார்கள் அப்படியே செய்தாலும் இரண்டு மாதத்திற்குள் முடிவு அறிவிக்க வேண்டும் கருவேல மரங்கள் ஒழிப்பு 
தமிழகத்தில் உள்ள கருவேல மரங்கள் முற்றிலுமாக நான்கு மாதத்திற்குள் அகற்றப்படும் நிகழ்வுகள் குறித்தான உங்கள் கருத்துக்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி நிகழ்வுகள் கேப்டன் டிவி தபால் பெட்டி எண் ஐந்து வானகரம் சென்னை தொன்னூற்றி ஐந்து மின்னஞ்சல் நியூஸ் அட் கேப்டன் மீடியா டாட் ஐஎன் ஹெல்தி குளோயிங் ஸ்கின்னை பெற